నమస్తే యాక్ న్యూస్ కు స్వాగతం నేను మాలామణియం ముందుగా హెడ్ లైన్స్ రాష్ట్రాన్ని జగన్ దురదృష్ట ఆంధ్రగా మారుస్తున్నారు బీజేపీ రాజ్యసభ సభ్యులు జీవీఎల్ నరసింహారావు విమర్శ ప్రారంభమైన ఇంటర్ సప్లిమెంట్ పరీక్షలు ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసిన అధికారులు సినిమా పరిశ్రమను నిర్వీర్యం చేసే దిశగా ప్రభుత్వం మాజీ ఎమ్మెల్యే విష్ణుకుమార్ రాజు ఆరోపణ ప్లాంట్ను కాపాడుకోవడానికి ప్రాణ త్యాగాలకైనా సిద్ధం స్టీల్ దీక్షలో జేఎస్ఈ నేతల హెచ్చరిక ప్రమేపీ తగ్గిన కరోనా కేసులు వ్యాక్సినేషన్ వేగవంతం చేసిన అధికారులు ఇక వార్తల వివరాలు చూద్దాం రాష్ట్రాన్ని దూరదృష్టితో అభివృద్ధి చేయాలన్న రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి మాటలు దురదృష్ట ఆంధ్రప్రదేశ్ గా మార్చేస్తున్నాయని బీజేపీ రాజ్యసభ సభ్యులు జీవీఎల్ ఆరోపించారు ఈ మేరకు భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో రాజ్యసభ సభ్యులు జీవీఎల్ నరసింహారావు మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వంపై విమర్శలు చేశారు రాష్ట్రాన్ని దూరదృష్టితో అభివృద్ధి చేయాలన్న రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ మాటలు దురదృష్ట ఆంధ్రప్రదేశ్గా మార్చేస్తున్నారని ఆరోపించారు రాష్ట్రాన్ని అప్పుల ఆంధ్రప్రదేశ్గా తయారు చేశారని దుయ్యబట్టారు నేటి వరకు ఒక్క ప్రాజెక్టు కూడా పూర్తవలేదని ఆక్షేపించారు ప్రతి పనిని రాజకీయంగా ఆలోచిస్తున్నారని సంక్షేమ పథకం ఓట్ల కోసమే ప్రవేశపెడుతున్నారని జీవీఎల్ చెప్పుకొచ్చారు పెట్రోల్ను రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఆదాయ వనరుగా చూస్తున్నాయని జీఎస్టీ పరిధిలోకి తీసుకువచ్చేందుకు అంగీకరించడం లేదన్నారు ఈ సమావేశంలో ఎమ్మెల్సీ మాధవ్ మాజీ ఎమ్మెల్యే విష్ణుకుమార్ రాజు బీజేపీ అధికార ప్రతినిధి సుహాసిని ఆనంద్ నగర శాఖ అధ్యక్షుడు రవీంద్రనాథ్ పాల్గొన్నారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పూర్తిగా అప్పులో ఊబిలో మునిగిపోవటమే కాకుండా రాష్ట్రంలో గత రెండున్నర సంవత్సరాలుగా అభివృద్ధి అన్నది కనపడటం లేదు సంక్షేమ పథకాల పేరుతో ప్రజారంజక మనోరంజక కార్యక్రమాలు ప్రజా ఆకర్షణ కార్యక్రమాలు చేస్తున్నామని చెప్తూ అవి కూడా సరిగ్గా నిర్వహించలేనటువంటి పరిస్థితి రాష్ట్రంలో కనిపిస్తోంది ప్రతిరోజు అప్పులు వెతుక్కునే దుస్థితి అప్పులు చేయకపోతే పూటగడమని పరిస్థితి ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విధానంగా కనిపిస్తోంది ఏదైనా సరైన ప్రణాళిక రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆలోచిస్తోందా అంటే అటువంటిదేమీ కనపడటం లేదు రోజు రోజుకి ఆర్థిక పరిస్థితి క్షీణిస్తూ ఉన్నా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సరైన విధానంలో ఆలోచించకుండా సరైన దిశలో ఆలోచించకుండా సరైన మార్గాలు అన్వేషించకుండా ప్రజలపై భారాన్ని వేసేటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకుంటోంది మరి మాకు మాకు చేతనవ్వటం లేదు అని ఒప్పుకోకుండా ఏదో ఒక సాకుతో ఈ ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన పథకాలని అందులో కొన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకాలని కూడా నీరు గార్చే విధంగా కొత్త కొత్త ఆదేశాలు ఇస్తోంది సో దీన్ని చూ బట్టి చూస్తే ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పూర్తిగా వైఫల్యం చెందింది అన్నది స్పష్టంగా ప్రజలందరికీ అర్థమవుతోంది కాబట్టి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏ విధంగానైనా వనరుల్ని సమకూర్చి ఈ ప్రాజెక్టులన్నింటినీ దాదాపుగా పది ప్రాజెక్ట్స్ ఈ రాష్ట్రంలో నిలిచిపోయి ఉన్నాయి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తమ వాటా ఇవ్వని కారణంగా వాటన్నిటినీ అమలు చేయాలి ఇది కాకుండా ఎనిమిది లక్షల పదహారు వేల కోట్లతో నేషనల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పైప్ లైన్ కింద ఐదు సంవత్సరాల్లో ఈ రాష్ట్రంలో మరి మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసింది దేశవ్యాప్తంగా నూట ఐదు నూట పది లక్షల కోట్ల ఇన్వెస్ట్మెంట్ దానిలో జరగబోతుంటే ఒక్క రాష్ట్రంలో ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే ఎనిమిది లక్షల పదహారు వేల కోట్లకి ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసింది కాబట్టి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికైనా కళ్ళు తెరిచి ఇప్పటికైనా మరి అభివృద్ధి అంశంలో తన వాటాగా ఇవ్వవలసిన నిధుల్ని సమకూర్చి ఆలోచన చేయాలి ఎంతసేపు ఓటు బ్యాంకు రాజకీయాలే చేయాలి అనుకుంటే చివరికి ఆ ఓటు బ్యాంకే దెబ్బతినే పరిస్థితి చూడవలసి వస్తుంది జిఎస్టిలోకి పెట్రోల్ పెట్రోలియం ప్రొడక్ట్స్ని ఈవెన్ ఆల్కహాల్ వాటిని కూడా తీసుకురావాలి అని ప్రభుత్వం బీజేపీ దానికి ఫేవరబుల్గా ఉంది కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా దానికి సిద్ధం కాకపోతే రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలే వారికి వచ్చే ఆద చాలా ఎక్కువగా వచ్చే ఆదాయ వనరుల్లో ఈ రెండు వారి దగ్గర ఉన్నాయి వాళ్ళు దీనికి సుముఖంగా లేరు అందులోనూ ఇక్కడ మరి ట్యాక్స్ల పేరు చేసేటువంటి వాయింపు చూస్తే బాధ చూస్తే సో వారికి ఇది కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఇచ్చే 
రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఒప్పుకునే అవకాశం లేదు జిఎస్టీ కౌన్సిల్లో జరిగే నిర్ణయాలన్నీ కూడా రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వాలు కలిసి ఇప్పటి వరకు అన్ని నిర్ణయాలని యునానిమస్ గా తీసుకోవటం జరిగింది సో ఈ విషయంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు సిద్ధంగా లేవు మొదట జిఎస్టీ మొదటైన సమయంలోనే వాళ్ళు ఈ కండిషన్ పెట్టారు వీటిని మాత్రం మేము కేంద్ర పరిధిలోకి జిఎస్టీ పరిధిలోనికి వెళ్ళనియమని స్టేట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ సిద్ధంగా ఉంటే వెంటనే ఇది కేంద్రం దీనికి ఒప్పుకుంటుంది కేంద్రానికి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు ఇంటర్మీడియట్ సప్లిమెంటరీ పరీక్షలు ప్రారంభమయ్యాయి పరీక్షా కేంద్రాల వద్ద విద్యార్థుల హాల్ టికెట్లు పరిశీలించిన తరువాత కోవిడ్ నియమావళి ప్రకారం ప్రతి విద్యార్థికి థర్మల్ స్క్రీనింగ్ హ్యాండ్స్ శానిటైజ్ చేసుకున్నాకే పరీక్ష గదిలోకి అనుమతిస్తున్నారు జిల్లా వ్యాప్తంగా నూట కేంద్రాల్లో పరీక్షల నిర్వహణకు ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు ఏర్పాట్లు చేసింది ప్రథమ సంవత్సరం విద్యార్థులకు ఉదయం తొమ్మిది నుంచి మధ్యాహ్నం పన్నెండు వరకు ద్వితీయ సంవత్సరం వారికి రెండున్నర నుంచి సాయంత్రం ఐదున్నర గంటల వరకు పరీక్షలు జరగనున్నాయి జలుబు దగ్గు జ్వరం వంటి లక్షణాలు ఉంటే సిక్ రూమ్ లో పరీక్షలు రాసేలా ఏర్పాట్లు చేశారు సినిమా పరిశ్రమను నిర్వీర్యం చేసే దిశగా ప్రభుత్వం సినిమా టికెట్ అమ్మకాలు చేపడుతున్నట్లు ఉందని విశాఖ ఉత్తర నియోజకవర్గం మాజీ ఎమ్మెల్యే విష్ణు కుమార్ రాజు ఆరోపించారు బుధవారం విశాఖ బీజేపీ కార్యాలయంలో నిర్వహించిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముందుగా సినిమా టికెట్లతో మొదలుపెట్టి తన పార్టీలో మంచిగా నటించగలిగే నాయకులతో సినిమాలు తీసి నటీనటులు పట్టుకొట్టే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారా అని విమర్శించారు చేపలు మాంసం అమ్మకాలు ప్రభుత్వం నిర్వహించడం ద్వారా అనేక మందికి జీవనోపాధి పోయే అవకాశం ఉన్నందున ఈ ప్రయత్నాలు విరమించుకోవాలని సూచించారు చాలామంది ఆందోళన చెందుతున్నారు ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేస్తున్న కార్యక్రమాలకి ఇంక్లూడింగ్ సినిమా టికెట్లు నా డౌట్ ఏంటంటే ముందు సినిమా టికెట్లతో మొదలుపెట్టి తర్వాత ఆ పార్టీలో చాలామంది విలన్స్ ఉన్నారు కొంతమంది హీరోస్ ఉన్నారు రకరకాల యాక్టర్స్ కూడా ఉన్నారు బూతులు మాట్లాడేవాళ్ళు ప్రజల్ని మోసం చేసేవాళ్ళు కరెక్ట్గా మంచి సినిమాకి ఫిట్ అవుతుంది సో ప్రజలు ఏమనుకుంటున్నారంటే ఈ వైఎస్ఆర్సిపి రాష్ట్ర ప్రభుత్వము సినిమాలు కూడా తీసి వాళ్ళకి ఉపాధి కూడా పోయేటట్టు చేస్తాంగా అనే డౌట్ వస్తుంది లేకపోతే మాంసం అమ్ముకోవడం ఏంటంటే ప్రభుత్వము చేపలు కోళ్ళు ఇంకా మేకలు పెంపకంతో సహా ఇది కూడా అమ్ముతే చాలామందికి జీవన ఉపాధి పోతుంది దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రభుత్వము ఆల్రెడీ మేము ఊరికే డిస్కస్ చేస్తున్నాము కానీ నిర్ణయం తీసుకోలేదు అనేది చిన్న విత్డ్రాల్ ప్రాసెస్ మొదలుపెట్టినట్టుగా అనిపిస్తుంది తప్పనిసరిగా ప్రభుత్వము దీని అంతటినీ కూడా విరమించుకోవలసిన అవసరం ఉందని చెప్పి మేము తెలియజేసుకుంటున్నాం విశాఖ ఉక్కు ప్రైవేటీకరణకు వ్యతిరేకంగా పలు ప్రజా సంఘాల ఆధ్వర్యంలో జీవీఎంసీ గాంధీ విగ్రహం వద్ద చేపట్టిన నిరసన దీక్షలు నూట అరవై ఏడవ రోజు కొనసాగుతున్నాయి జీవీఎంసీ కాంట్రాక్ట్ వర్కర్స్ యూనియన్ సిఐటియు సభ్యులు దీక్షా శిబిరంలో కూర్చుని నిరసన చేపట్టారు ప్రభుత్వ విధానాలకు వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు ఈ సందర్భంగా సుబ్బారావు మాట్లాడుతూ రాష్ట్రానికి కీలకమైన స్టీల్ ప్లాంట్ను ప్రైవేట్ పరం చేయవద్దని అసెంబ్లీలో తీర్మానం చేసిన మోడీ మొండి వైఖరితో వేడకపోవడం దుర్మార్గమని మండిపడ్డారు ప్రజల ఓట్లతో గెలిచిన మోడీ ప్రభుత్వ ఆస్తులను అమ్ముకోవడానికని ప్రశ్నించారు స్టీల్ ప్లాంట్ను ప్రైవేట్ పరం చేయాలని చూస్తే ఊరుకునేది లేదని ప్లాంట్ను కాపాడుకోవడానికి ప్రాణ త్యాగాలకైనా సిద్ధమని హెచ్చరించారు నూటి నూరు శాతం అమ్మేయాలని చెప్పి నరేంద్ర మోడీ నిర్ణయం చేసిన తర్వాత నేటికి రెండు వందల పదమూడు రోజులుగా స్టీల్ ప్లాంట్ దగ్గర నిర్వాసితులు కార్మికులు అట్లాగే వివిధ సంఘాలన్నీ కూడా ఇక్కడ ధర్నాలు చేయడం జరుగుతూ ఉంది రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మన రాష్ట్రానికి ముఖ్యమైన కీలకమైనటువంటి స్టీల్ ప్లాంటు అమ్మడానికి లేదు ఇండస్ట్రియల్ ప్రాంతంలో స్టీల్ ప్లాంట్ చాలా కీలకమైన పాత్ర విశాఖపట్నం అభివృద్ధికి కీలకమైనటువంటి స్టీల్ ప్లాంట్ని ప్రభుత్వ రంగాన్ని అమ్మేయడం సరైనది కాదు అని చెప్పేసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అసెంబ్లీలో కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి తీర్మానం చేశాడు మొత్తం అన్ని రకాల తరగతి ప్రజానికి కూడా ఆందోళన చెందుతున్నప్పుడు కూడా నరేంద్ర మోడీ మొండిగానే ఉన్నాడు ఈరోజుకి కూడా అయ్యా స్టీల్ ప్లాంట్ని ప్రైవేటీకరణ చేయొద్దు ఆపరా బాబు అంటే అబ్బాయి స్టీల్ ప్లాంట్ ఏంటి రైల్వేలు అమ్మేస్తారు విమానాలు అమ్మేస్తాం పోర్ట్లు అమ్మేస్తాం రోడ్లు అమ్మేస్తామని చెప్పేసి ఇంకా మొండిగా మాట్లాడేటువంటి పరిస్థితి కనబడతా ఉంది అంటే నరేంద్ర మోడీ ఈ దేశంలో ప్రజలు ఓట్లు వేసి అధికారం ఇచ్చింది ప్రభుత్వం అసలు అమ్ముకోవడానికి కానీ మేము అడుగుతూ ఉన్నాం 
ప్రజల దగ్గర ఓట్లు ఇప్పించుకున్నాం ప్రజా సంక్షేమం పనిచేయాలి ప్రజలు మెప్పు పొందాలి మళ్ళీ అధికారం రావాలి తప్పు లేదు కానీ ప్రజా సంక్షేమాన్ని పక్కన పెట్టి ఇవాళ అంబానీకి అదానికి ఎన్ని కట్టబెట్టడం ద్వారా పెట్టుబడిదారులు కట్టబెట్టడం ద్వారా ఈరోజు ఈ దేశాన్ని ఆర్థికంగా నాశనం చేయడం జరుగుతూ ఉంది ఇది సరైనది కాదు ఎన్ని ముప్పై రెండు మంది ముప్పై రెండు మంది ప్రాణాలు వడ్డి సాధించుకున్నటువంటి ప్లాంట్ సుమారు అరవై గ్రామాలు రెండు వేల ఆరు వందల ఎకరాల భూమిని స్టీల్ ప్లాంట్కి ఇస్తే అంత త్యాగం చేసినటువంటి కార్మికులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆరు నెంబర్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇప్పటికీ ఎనిమిది వేల ఆరు వందల మంది ఉద్యోగాలు రాకపోయినా మొత్తం ఈ స్టీల్ ప్లాంట్లో ఏమీ స్వార్థం లేనటువంటి ప్రజానీకం కూడా విశాఖపట్నానికి ఆర్థికంగా పరిపుష్టం ఇచ్చేటువంటి స్టీల్ ప్లాంట్ని అమ్మితే ఊరుకోమని చెప్పి చెప్తున్నప్పుడు ప్రభుత్వం ఒండితనం వదిలిపెట్టాలి లేదంటే ముప్పై రెండు ఒక ప్రాణం కాదు ముప్పై మూడు ప్రాణం కూడా సిద్ధంగా ఉన్నాయి ఎన్ని ప్రాణాలైనా త్యాగజన సిద్ధంగా ఉన్నాం ఆ పరి తెచ్చుకోవద్దని చెప్పి నరేంద్ర మోడీ మళ్ళీ నీకు ఎన్నికల్లో ఇక్కడికే రావాలి ప్రజల దగ్గరికి ఓట్లు అడగాలి ఆ ప్రజానీకం దూరం చేసుకుంటే మాత్రం నీకు ప్రజలు సమాధి కడతారని చెప్పి హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాం కరోనా కేసులు రోజుకో రకంగా నమోదవుతూ నగరవాసుల్లో ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి గడిచిన ఇరవై నాలుగు గంటల్లో జిల్లాలో యాభై నాలుగు కరోనా కేసులు నమోదయ్యాయి మొత్తం బాధితుల సంఖ్య లక్షా యాభై ఐదు వేల ఎనిమిది వందల డెబ్బై ఆరుకు చేరింది చికిత్స అనంతరం కోలుకుని డిశ్చార్జ్ అయిన వారి సంఖ్య లక్షా యాభై నాలుగు వేల మూడు వందల నలభై ఒకటికి చేరగా నాలుగు వందల ఇరవై ఐదు మంది కోవిడ్ ఆసుపత్రులు ఇళ్లలో చికిత్స పొందుతున్నారు మొత్తం మరణాల సంఖ్య వెయ్యి నూట పదికి చేరింది కోవిడ్ నిబంధనలు పాటిస్తూ వ్యాక్సిన్ వేసుకోవడం ద్వారా వైరస్ను అదుపు చేయవచ్చని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు ఇచ్చట వాహనములు నిలుపురాదు చిత్ర బృందం విశాఖలో మంగళవారం సందడి చేసింది సినిమా ప్రమోషన్లో భాగంగా ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో హీరో సుశాంత్ హీరోయిన్ మాట్లాడుతూ ఈ నెల పదిహేడున ఆహా ఓటీటీలో తమ సినిమా విడుదలవుతుందని అందరూ ఆదరించాలని కోరారు డైరెక్టర్ మాట్లాడుతూ తన మిత్రుని విషయంలో వాస్తవంగా జరిగిన ఒక సంఘటన ఆధారంగా ఈ కథాంశం ఉంటుందని హీరో క్యారెక్టర్ వాస్తవానికి దగ్గరగా చిత్రీకరించామని తెలిపారు కరోనా కారణంగా థియేటర్లకు రాలేని ప్రేక్షకులు ఆహా ఓటీటీలో వీక్షించి ఆదరించాలని కోరారు ఈ సినిమాకి వస్తే ఇచ్చటి వాహనాలు నిలపరాదు ఇన్నో రెండు పాండమిక్స్ రెండు లాక్డౌన్స్ దాటి రిలీజ్ చేసాము అప్పటికి చాలా డిస్కషన్ జరిగింది ఓటీటీనా థియేటరా అని చెప్పేసి ఆబ్వియస్లీ అందరికీ థియేటర్ చేయాలనే ఉంటుంది బాగా మా అండ్ మా డైరెక్టర్ దర్శన్ వచ్చాడు సో ఈజ్ 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 అ డెబ్యూ డైరెక్టర్ మీనాక్షి ఫస్ట్ టైం హీరోయిన్ మా ప్రొడ్యూసర్స్ రవి శాస్త్రి గారు ఏకతా శాస్త్రి గారు హరీష్ ఫస్ట్ టైం తీస్తున్నారు సో ఎవ్రీ వన్ అందరికీ ఫస్ట్ సినిమా థియేటర్లో ఉంటే బాగుంటుంది అనే ఫీలింగ్ ఉంటుంది అప్పటికి నేను ఇట్ వాజ్ అందరిలాగే ఇట్ వాజ్ కన్ఫ్యూజన్ ఉంది ఓటీటీ ఎక్స్క్లూజివ్ థియేటర్ థియేటర్స్ ఎప్పుడు ఓపెన్ అవుతాయి ఓపెన్ అయితే యూనో ఆడియన్స్ ఎంతమంది థియేటర్కి వస్తారు ఆబ్వియస్లీ ఈ డౌట్స్ అందరికీ ఉంటాయి సో నేను ఐ వాజ్ హోపింగ్ థియేటర్ బట్ నేను పుష్ చేయలేదు బట్ మాకు లక్కీగా ఆహా నుంచి అండ్ యూనో మాకు హిందీ డబ్బింగ్ రైట్స్ కానీ ఆ రైట్స్ కానీ సినిమా మీద నమ్మి తీసుకున్నారు సో మాకు గుడ్ పోస్ట్ థియేట్రికల్ రైట్స్ వచ్చి ప్రొడ్యూసర్స్ సేఫ్ అయ్యారు రిలీజ్కి ముందే సేఫ్ అయ్యారు సో అప్పుడు వి థాట్ యూనో క్యాల్కులేటెడ్ రిస్క్గా థియేటర్కి ట్రై చేద్దాము యూనో అందరు రాకపోవచ్చు బట్ వచ్చిన వాళ్ళు థియేటర్కి ఎక్స్పీరియన్స్ ఫీల్ అవుతారు ఈ సినిమాలో కాలనీలో గొడవ కేఆస్ అవన్నీ ఉంటే థియేటర్లో అయితే బాగుంటుంది అని అనుకున్నాము సో థియేటర్లో చూసిన వాళ్ళు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థియేటర్లో చూసిన వాళ్ళు ఈ స్క్రిప్ట్ ఉండి ఈ టీం మూలంగానే ఈ టీం నన్ను నమ్మి ఈ టీం మూలంగానే నాకు ఐ వుడ్ సే ఐ వాజ్ ఏబుల్ టు గివ్ అ గుడ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఐ వుడ్ రైట్ కంగ్రాచులేట్ టీమ్ అండ్ సో దిస్ ఈస్ ఎ కంప్లీట్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైన్ విత్ ఎవ్రీథింగ్ ఇట్ ఇస్ గాట్ రోమాన్స్ ఇట్స్ గాట్ థ్రిల్ ఇట్స్ గాట్ ఫైట్ ఇట్స్ గాట్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ యూ కెన్ ఇమాజిన్ ప్రాపర్ మాస్ ఎంటర్టైన్ ఆఫ్ ఫిల్ so um i I'm, i'm truly grateful again thank you for making this is my first film and uh, for all of you to be here be a part of this entire event and making this happen so thank you
ఎని ఒక అబ్బాయి అమ్మాయి ఒక బాయ్ ఫ్రెండ్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ని బైక్లో తీసుకెళ్ళాలని ఒక చిన్న కోరిక ఉంటుంది ఒక ఆశ ఉంటుంది సో అలా గర్ల్ ఫ్రెండ్ కోసం కొత్త బైక్ ఒకటి తీసుకొని తీసుకెళ్ళాలని వెళ్ళే టైంలో పెట్టలేని చోట దట్ మీన్స్ నోపాకి అక్కడ పెట్టడం వల్ల దాన్ని ఒక ఇంపార్టెంట్ ఇన్సిడెంట్ లాగా అక్కడి నుంచి జరిగి ఒక కాన్సిక్వెన్స్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ ఈ సినిమా ఈ సినిమాలో మెయిన్ థ్రిల్లరింగ్ ఎలిమెంట్ అనమాట ఇట్స్ అ థ్రిల్లర్ కానీ దాంట్లో మంచి రొమాన్స్ ఇట్స్ అ ఫన్ ఎవ్రీథింగ్ ఒక ఒక ఫన్ రైడ్ లాగా నడుస్తూ ఉంటుంది ఒక థ్రిల్లర్ లైడ్ రైడ్ ఉంటుంది విశాఖ మ్యూజిక్ అండ్ డాన్స్ అకాడమీ కళాభారతిలో నిర్వహిస్తున్న ఏడు రోజుల సంగీత నృత్య నాటకోత్సవాలు నాలుగవ రోజున ఘనంగా కొనసాగాయి ప్రఖ్యాత సంగీత విద్వాంసరాలు లలిత చంద్రశేఖర్ ఆలపించిన గీతాలు ఆహుతులను ఆకట్టుకున్నాయి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన వైభవ్ జ్యువెలర్స్ అధినేత గ్రంథి మల్లికా మనోజ్ జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి ప్రారంభించారు కచ్చేరీలో మొదటి అంశంగా భైరవి రాగంలో అటతాళ వర్ణంతో ప్రారంభించారు లలిత చంద్రశేఖర్ పాడిన రాగాలాపన స్వరకల్పన అత్యంత ఉన్నత స్థాయిలో ఉన్నాయని అతిథులు కొనియాడారు అనంతరం కళాకారులను సత్కరించారు విశాఖ మ్యూజిక్ అండ్ డాన్స్ అకాడమీ కళాభారతి ప్రతి సంవత్సరం వార్షికోత్సవాలు జరుపుకుంటూ ఉంది ఈ సంవత్సరం వార్షికోత్సవాలు పదకొండవ తారీఖు నుంచి ప్రారంభమయ్యి పదిహేడవ తారీఖు వరకు ఏడు రోజుల పాటు జరుపుతున్నాం ఈరోజు నాలుగవ రోజు ఇంతవరకు జరిగిన మూడు ప్రోగ్రామ్స్ కూడా అత్యంత వైభవంగా జరిగితే ఇవాళ పర్టికులర్గా పాడే కళాకారిణి లలిత చంద్రశేఖర్ వృత్తి రూప్ వృత్తిపరంగా చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ ప్రవృత్తి సంగీతం రెండింట్లోనూ సమానంగా జోడు పడవల్లాగా వెళుతూ చాలా పేరు ప్రఖ్యాతం తెంపించుకున్న కళాకారిణి ఈవిడ ఎవరి శిష్యురాలంటే సాక్షాత్ శ్రీపాద్ పినాక్ పాయిని గారు సంగీత కళ అనేది ఆయన డైరెక్ట్ శిష్యురాలు అలాగే ఆయన శిష్యుడు అయినటువంటి నేదరూరు కృష్ణమూర్తి గారి దగ్గర కూడా నేర్చుకున్నది ఈవిడ అంటే గురు పరంపర చాలా గొప్పది అలాంటి పరంపరలో వచ్చిన విద్వాంసరాలు కాబట్టి చాలా అనర్గళంగా పక్కా శాస్త్రీయంగా పాడుతుంది అంటే శాస్త్రీయ సంగీతాన్ని శాస్త్రీయంగా పాడడం చాలా తక్కువ మంది పాడతారు ఇష్టం వచ్చినట్టు కాకుండా అలాగ పాడే కళాకారిణి ఇవాళ లలిత చంద్రశేఖర్ ఈవిడికి చాలా భవిష్యత్ బాగా ఉన్నది ఎన్నో అవార్డులు ఇవార్డులు వచ్చిన కళాకారిణి ఈవిడ ఈ కళాపాత్ర జరుగుతున్న కార్యక్రమంలో ఇంతవరకు జరిగిన ఈ నాలుగు రోజుల్లోనూ ఈవిడ కార్యక్రమం చాలా బాగుందని చెప్పుకోవచ్చు మిగతా బాగోలేదని కాదు చాలా శాస్త్రీయంగా చాలా బాగుందని చెప్పుకోవచ్చు అటువంటి కళాకారిణికి చాలా భవిష్యత్తు ఉన్నది పక్క వాద్యాలు వాయిస్తున్న ఇద్దరు పిల్లలు అన్నదమ్ములు వాళ్ళిద్దరు పప్పు జయదేవ్ పప్పు జ్ఞాన్దేవ్ వాళ్ళిద్దరు కూడా చెన్నై నుంచి వచ్చారు వాళ్ళు ఇక్కడ వాస్తవాలు ఇక్కడే పుట్టి పెరిగారు కానీ చెన్నైలో సంగీతమే ఇంజనీర్లు వాళ్ళిద్దరు బేసికల్గా అయినా కానీ సంగీతమే ఎన్నుకొని మెట్రాస్లో సెటిల్ అయిపోయి అక్కడ ఎన్నో కచేరీలు వాస్తున్న వారిద్దరు వచ్చి ఇక్కడ వాయించడం అదొక యాడెడ్ బెనిఫిట్ అదే కచేరీ అనమాట అంచేత ముగ్గురు కలిపి కచేరీని పెద్ద స్థాయికి తీసుకెళ్ళి చాలా అద్భుతంగా పాడి మంచి ఈ సిరీస్లోనే బాగుంది అనిపించేట్టుగా పాడిన వాళ్ళకి అభినందనలు తెలియజేస్తూ రేపటి కార్యక్రమంలో ముట్నూరు శ్రీనివాస నరసింహమూర్తి గారు ఏ టాప్ గ్రేడ్ వైలెన్ ఆర్టిస్ట్ ఆల్ ఇండియా రేడియోలో పనిచేసి వాలంటీర్గా రిటైర్ తీసుకొని వేల కచేరీలు ఇండియాలోనూ భారతదేశంలో పై దేశంలో కూడా ఇస్తున్న కళాకారుడు ముట్నూరు శ్రీనివాస నరసింహమూర్తి గారు వైలెన్ సోలో కచేరీ ఉంటుంది అందరూ కూడా ఆహ్వానితులు వీటన్నిటికీ కూడాను వచ్చి ఆనందించి ఆశీర్వదించి అభినందించండి జై శ్రీరామ్ విశాఖ రైల్వే జోన్ విషయంలో వస్తున్న వార్తల్లో ఏమాత్రం వాస్తవాలు లేవని విశాఖ కేంద్రంగా రైల్వే జోన్ ఏర్పాటుకు బీజేపీ చిత్తశుద్దితో ఉందని బీజేపీ ఎమ్మెల్సీ మాధవ్ స్పష్టం చేశారు ఈ మేరకు పార్టీ కార్యాలయంలో మీడియాతో మాట్లాడుతూ విశాఖ పర్యాటక విస్టా డోమ్ కోచ్లు తీసేశారన్నది వాస్తవం కాదని కోవిడ్ కారణంగా వాటిని ఆపరేట్ చేయడం లేదని తెలిపారు ప్రస్తుతం విశాఖకు రెండు విస్టా డోమ్ కోచ్లు ఉన్నాయని రద్దీ పెరిగితే మరిన్ని కోచ్లు సమకూర్చేందుకు సిద్దమని అన్నారు నగరం అభివృద్ధి చెందుతున్న దృష్ట్యా రైల్వే చేపట్టాల్సిన నిర్మాణాలను వచ్చే బడ్జెట్లో సమకూరేలా చూస్తామని వివరించారు 
ఎయిర్పోర్ట్లకు ధీటుగా విశాఖ రైల్వే స్టేషన్ను అత్యంత ఆధునికంగా పరిశుభ్రంగా అభివృద్ధి చేసినట్లు వివరించారు భారతీయ జనతా పార్టీ వంద శాతం చిత్తశుద్ధితో విశాఖపట్నం రైల్వే జోన్ క్రియేట్ చేసింది అట్ విశాఖపట్నం హెడ్ క్వార్టర్స్ దాంట్లో ఇంకొక ఆలోచనే లేదు అలాగే ఈ మధ్య కాలంలో విస్టోడ్రామ్ కోచ్ ఏదైతే మన అరుకుకి మన ప్రెస్టేజెస్గా తీసుకొని ఒక ప్రపంచ ప్రసిద్ధిగాంచిన పర్యాటక క్షేత్రాల్లో ఉండే అటువంటి ఆ విస్టోడ్రామ్ కోచ్ని ఇనాగ్రేట్ చేయడం జరిగింది అది మాయమైపోయిందని చెప్పి వార్తలు రావడం జరిగింది మేము కూడా చాలా ఆందోళన చెందాం అడగటం జరిగింది ఆ ట్రైను కోవిడ్ కారణంగా ట్రాక్ మీద లేదు దానికి కారణంగా అది ఇతర పర్పసెస్కి పక్కన పెట్టడం జరిగింది ఎప్పుడైతే అది ఫుల్ ప్లేజ్డ్ ఆపరేషన్కి వచ్చిందో అరుకు మీద టూరిజం ఎప్పుడైతే అలౌ చేశారో దాన్ని తీసుకొచ్చి దానికి అటాచ్ చేయడం జరిగింది ఇవాళ స్థితి ఏంటంటే రెండు విస్టోడ్రామ్ కోచెస్ మన అరుకు ట్రైన్ ఉన్నాయని చెప్పి మనం గమనించాలి అవకాశం ఉంటే కావాలని డిమాండ్ ఉంటే ఐదు కోచెస్ ఇక్కడ అలాట్ చేయాలని చెప్పి కూడా ఒక ప్రపోజల్ ఉంది సో ఆ విధంగా ఆ విస్టోడ్రామ్ కోచెస్ పూర్తి ఆపరేషన్లో ఉన్నాయని చెప్పి మీకు తెలియజేస్తున్నాను అలాగే ఎప్పటి నుంచో లాంగ్ పెండింగ్ విశాఖపట్నం వారణాసి ఏదైతే ట్రైన్ ఉందో సుమారు ఏడు సంవత్సరాలు పూర్తి అయింది దాన్ని శాంక్షన్ చేసి అయితే ట్రాక్ మీదకి రాలేదు ఎందుకు రాలేదంటే గతంలో ఈ జోన్ సంబంధించిన అంశమే అంటే ఒక సెపరేట్ జోన్ ఉంటే వెంటనే వచ్చేది అంటే రేక్ అలాట్ చేయలేదు సో ఆ విధంగా రేక్ అలాట్ చేయడం కారణంగా రాలేదు సో ఆ విషయం కూడా ప్రస్తావన చేయడం జరిగింది త్వరలో దాన్ని పూర్తి స్థాయిలో తీసుకొచ్చి ప్రారంభిస్తామని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది అలాగే దీంతో పాటు విశాఖపట్నం నగరం బాగా పెరగడం జరిగింది అయితే రైల్వే అవతల యువతల నగరం బాగా పెరగటం దాని కారణంగా ముఖ్యంగా నరవ్ అనే ప్రాంతంలో ఏవైతే సిక్స్ లైన్స్ ఉన్నాయి అక్కడ సిక్స్ లైన్స్ కారణంగా నరవ వెదురు నరవ ఆ ప్రాంతంలో విపరీతంగా కాలేజెస్ పెరగటం జనా జనాభా పెరగటం అనేక ప్రాజెక్ట్స్ రావటం కారణంగా వెళ్ళి రావాలంటే ఏవైతే అండర్ పాసెస్ బ్రిడ్జెస్ ఇవన్నీ కూడా ఏజ్ ఓల్డ్ అయిపోయి అలాగే మన ఏదైతే రైల్వే మన ఎయిర్పోర్ట్ ఆపోజిట్ ఉన్న ప్రాంతం ఏదైతే ఉందో అక్కడ కూడా విపరీతంగా జన సాంద్రత పెరగటం అయితే ఇవన్నీ కూడా హండ్రెడ్ ఇయర్స్ పైగా ఉండే పాసెస్ వాటిని ఎక్స్టెండ్ చేయాలని చెప్పి రోడ్స్ వేయాలని చెప్పి ఎప్పటి నుంచి ఉండే డిమాండ్ ఆ విధంగా ప్రధానంగా పెట్టడం జరిగింది ఆ విధంగా తప్పకుండా రాబో బడ్జెట్లో వాటిని శాంక్షన్ చేసి తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేయడం జరుగుతుందని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది ఆ విధంగా విశాఖపట్నం సంబంధించిన అనేక రైల్వే ఇష్యూస్ ఏవైతే వాటిని నిర్మాణ తీసుకెళ్ళి పూర్తి చేసే ప్రయత్నం చేస్తాం మనందరం కూడా రైల్వే స్టేషన్ చూసుంటాం సో ఎంత అద్భుతంగా ఇవాళ ఎయిర్పోర్ట్స్కి మించిన సౌకర్యాలు మన రైల్వే స్టేషన్ విశాఖపట్నం రైల్వే స్టేషన్ ఇవాళ దేశంలో అతి ఎంటర్టైనింగ్ స్టేషన్గా తయారైంది దాంట్లో పిల్లలు వచ్చి అక్కడ ప్లే స్టేషన్ ఉంది అనేక రకాల ఇంటర్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంది అలాగే కావాలంటే సౌకర్యాలు విడిది తీసుకునే సౌకర్యాలు ఏదైతే ఎయిర్పోర్ట్ లాంచ్ చేసి ఉంటాయో ఆ విధంగా తయారైంది ఈ విధంగా అత్యంత ఆధునికంగా పరిశుభ్రంగా మన రైల్వే స్టేషన్ చేయడం జరిగింది ఆ విధంగా రైల్వే సంబంధించి అన్ని అంశాలు పూర్తి చేసి తీసుకెళ్లడం జరుగుతుంది కేవలం విశాఖపట్నం కాదు ఉత్తరాంధ్రలో ఉన్న అన్ని స్టేషన్స్ కూడా ఆ విధంగా అభివృద్ధి చెందాయి బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్ లైన్స్ మరోసారి రాష్ట్రాన్ని జగన్ దురదృష్ట ఆంధ్రగా మారుస్తున్నారు బీజేపీ రాజ్యసభ సభ్యులు జీవీఎల్ నరసింహారావు విమర్శ ప్రారంభమైన ఇంటర్ సప్లిమెంట్ పరీక్షలు ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసిన అధికారులు సినిమా పరిశ్రమను నిర్వీర్యం చేసే దిశగా ప్రభుత్వం మాజీ ఎమ్మెల్యే విష్ణుకుమార్ రాజు ఆరోపణ ప్లాంట్ను కాపాడుకోవడానికి ప్రాణ త్యాగాలకైనా సిద్ధం స్టీల్ దీక్షలో జేఎస్ఈ నేతల హెచ్చరిక ప్రమేపీ తగ్గిన కరోనా కేసులు వ్యాక్సినేషన్ వేగవంతం చేసిన అధికారులు